பொதுவாக இருபதாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு ரெண்டு சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் ஒன்று உலக போர்கள் இன்னொன்று இந்தியாவோட சுதந்திரம் ஆனால் மூணாவதாக இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது வரலாற்றறிஞர்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டை சர்வாதிகாரிகளோட மிகப்பெரிய எழுச்சி நூற்றாண்டாக குறிப்பிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வாதிகார நாடுகள் தான் உலக போருக்கு மிகவும் முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கு ஆனால் சர்வாதிகாரிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வரிசையில் அனைவரும் ஆண்களாக மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க உதாரணமாக சொல்லணும்னா லிபியாவோட முகமர் கடாஃபி உகண்டாவோட இடியமென் ஜெர்மனியோட ஹிட்லர் அண்ட் நார்த் கொரியாவோட கிம்ஜாங் உன் அப்படின்னு இதை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போது பெண்கள் யாருமே சர்வாதிகாரிகளாக இருந்தது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளால் வெளிப்படையாக சொல்லவும் முடியாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக அதை நம்ம மறைக்கவும் முடியாது அப்படி சர்வாதிகாரத்தோட உச்சத்திற்கே சென்று வந்த ஒரு பெண் தலைவரை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு டாபி ஃபை தமிழ் நான் உங்கள் அரவன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கு அடுத்து இந்தியாவோட பிரதமராக பல வருடங்களாக பதவி வகித்து வரும் இந்தியாவோட முதல் பெண் பிரதமருமான இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு வரைக்கும் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அவங்க படுகொலை செய்யப்படுற வரைக்கும் அவங்க தான் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க இந்தியாவுடைய பிரதமராக இந்திரா காந்தி அவர்கள் பல நல்ல விஷயங்களை செய்திருந்தாலும் மறுபக்கம் மிகவும் மோசமான விஷயங்களையும் செய்திருக்காங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மற்றும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டின் படி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை நாடு முழுவதும் பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க மக்களுக்கு துளியும் விருப்பமின்றி கருத்தடை என்பதை கட்டாயப்படுத்துகிறதும் அரசுக்கு எதிராக யாராவது போராட்டம் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள கைது செய்து சிறையில் அடைக்கிறதும் சில பேர் காணாமல் போகிறதும் காணாமல் போனவங்க திரும்பி வராமல் போகிறதும் நிறைய நடந்திருக்கு இதோட உச்சமாக தெருக்கள் மற்றும் கடைகள் போன்றவற்றில் நான்கு அல்லது ஐந்து பேருக்கு மேலே நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட காரணமே கேட்காம அவங்கள சுட்டு கொலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற பல மனித உரிமை மீறல்களும் நடத்தப்பட்டிருக்கு பின் வேறு வழியே இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் எலெக்ஷன் நடக்குது எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்திரா காந்தி அவர்கள் படுதோல்வி அடைகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் தன்னோட ஓன் பாடி கார்ட்ஸ்னாலேயே இந்திரா காந்தி அவர்கள் சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வருஷ பீரியட இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த டார்கஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதன் மூலமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இனி யாராவது வந்து பெண்கள் ரொம்ப சாஃப்டானவங்க சென்சிட்டிவானவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க 